హే గాయస్ మధు హేర్ ఈరోజు నేను మీ చెప్పబోయేది క్లౌడ్ ఫేర్ గురించి సో క్లౌడ్ ఫేర్ అంటే చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇదొక కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ అంటాం అనమాట సో చూడండి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పేజ్ని రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకోండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా ఆ పేజ్ రిక్వెస్ట్ చేయాలంటే ముందుగా దాని సెర్వర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ సెర్వర్ దగ్గర పేజ్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇలా మనం ఒక పేజ్ని వెబ్సైట్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ మనకి ఎక్స్ట్రా లేయర్ కింద కూడా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అంటే సెక్యూరిటీ కింద అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకవేళ చూడండి అవసరం లేని రిక్వెస్ట్లు అంటే వేరే వెబ్సైట్ నుంచి మీ వెబ్సైట్కి రిక్వెస్ట్లు రావడం లేదా వేరే వెబ్సైట్లో ఉన్న బోర్డ్స్ మీ దగ్గరికి రావడం సో ఇలా ఇలాంటివి జరుగుతాయి అన్నమాట సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ మీద ఒక లోడ్ అనేది పడుతుంది అన్నమాట సర్వర్ మీద సో ఇలాంటి లోడ్లు అనేది కూడా మనం ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ యూజ్ చేసుకుని తగ్గించవచ్చు అన్నమాట అంటే అవసరం లేని రిక్వెస్ట్లన్నీ ఇది క్లౌడ్ ఫేర్ ఆపేస్తుంది అన్నమాట అంటే మన దగ్గర మన సర్వర్ దగ్గర రాకుండానే ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ దగ్గరికి ఆపేస్తుంది అన్నమాట సో ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ అంటే విజిటర్కి అలాగే మన వెబ్సైట్కి మధ్యలో ఉంటుంది అన్నమాట ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ అనేది సో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మన వెబ్సైట్కి రిక్వెస్ట్ చేశారనుకోండి సో ముందుగా ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ నుంచి మనకి రిక్వెస్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే ఒకవేళ హ్యాకర్స్ వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి సో వాళ్ళు కూడా ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ నుంచి వెళ్లాల్సిందే సో ఇది ఒక ఫైర్ వాల్ కింద కూడా మనకి యూజ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అలాగే చూడండి ఒకవేళ మీ మీ వెబ్సైట్ లేదా మీ హోస్ట్ మెయింటెనెన్స్లో ఉందనుకోండి సో అప్పుడు ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ ఏం చేస్తుందంటే క్యాచ్ వెర్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఇది మనకి విజిటర్స్కి మన పేజ్ని లోడ్ చేసి చూపించింది అనమాట అంటే చూడండి ఇప్పుడు మామూలుగా ఎలాగా మనం ప్లగిన్స్ వాడతాం డబ్ల్యూ త్రీ టోటల్ క్యాచీ లేదా డబ్ల్యూ త్రీ సూపర్ క్యాచీ ప్లగిన్స్ వాడతాం కదా సో అలాగే ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ కూడా మనకి క్యాచ్ ప్ల క్యాచ్ కింగ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ముందుగా ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ని ఎలా మీ అకౌంట్కి యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి వెబ్సైట్కి ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ముందుగా మీరు క్లౌడ్ ఫేర్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్కి విజిట్ చేయండి ఓకే వన్స్ విజిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి సైన్ అప్ ఆప్షన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో వన్స్ మీరు ఇలా సైన్ అప్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ యాడ్ సైట్ అని ఉంటుంది సో దాని మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ వెబ్సైట్ నేమ్ ఇక్కడ టైప్ చేయాలన్నమాట సో నేను ఒక వెబ్సైట్ నేమ్ టైప్ చేస్తున్నాను సో బిగిన్ స్కాన్ సో ఇప్పుడు ఇలా ఇప్పుడు మనకి స్కాన్ అనేది అవడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకి స్కానింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కంటిన్యూ సెటప్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు ఇలా క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ ఫర్ షాప్ డాట్ కామ్ సో ఇక్కడ మనం ఇది యాక్టివేట్ చేయాలి సో ఆన్ క్లౌడ్ ఫేర్ ఆన్ అది సో ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్గా ఆన్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం మీ వెబ్సైట్ని ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ నుంచి చేయాలి అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూని కూడా మనం ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ నుంచి చేయాలన్నమాట చూసారా మనకి క్లౌడ్ ఉండే ఒక యారో ఉంది మధ్యలో సో ఇలా ఉంటే ఇది యాక్టివేట్ అయినట్టు అనమాట లేదా ఈ యారో దీని పైనుంచి వచ్చింది అనుకోండి సో ఇప్పుడు అది ఆఫ్లో ఉన్నట్టు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ ఏంటంటే సో మనం మనం ఫ్రీగా దీన్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు లేదా మనం బై చేసి కూడా చేయొచ్చు అనమాట సో ఒకవేళ మీరు ప్రో వెర్షన్ లేదా బిజినెస్ వెర్షన్ కావాలితే ట్వంటీ డాలర్స్ పర్ మంత్ అలాగే బిజినెస్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ పర్ మంత్ ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఇలా వద్దు ఫ్రీగా కావాలనుకుంటే ఫ్రీ వెబ్సైట్ అనేది క్లిక్ చేయండి సో కంటిన్యూ నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఒక నేమ్ సర్వర్స్ అనేది వస్తాయి అన్నమాట డిఎన్ఎస్ నేమ్ సర్వర్స్ అనేది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మీ హోస్టింగ్లోకి వెళ్ళి లేదా మీ వెబ్సైట్ ఎక్కడైతే బై చేశారో మీరు సో అందులో మీరు లాగిన్ అయ్యి అక్కడ మీరు ఇక్కడ మీరు డొమైన్ లైనెక్స్ హోస్టింగ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి నేమ్ సర్వర్ డీటెయిల్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే జస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఒకసారి క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకి నేమ్ సర్వర్స్ అనేది రెండు బాక్స్ వస్తాయి అన్నమాట సో నేను ఆల్రెడీ నేమ్ సర్వర్స్ యాక్టివేట్ చేశాను సో అందుకని నాకు రావట్లేదు అన్నమాట సో ఇక్కడ మనకు ఒక రెండు బాక్సులు రావడం జరుగుతుంది సో ఆ టూ బాక్సెస్లో మనం ఇక్కడ మనకి ఏవైతే నేమ్ సర్వర్ ఇచ్చారో సో ఈ రెండు నేమ్ సర్వర్ని అక్కడ మనం కాపీ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు ముందుగా దీన్ని కాపీ చేసి సో ఫస్ట్ దాంట్లో పేస్ట్ చేయాలి అలాగే సెకండ్ వన్ కాపీ చేసి అందులో పేస్ట్
सो अब ना सैट उदो नी चूपे सो मन की मुझे इला वस्तम सो इला वो मन फस्ट अनालिटिक क्ली सो मन की चूपनम मन के एन रिक्वेस्टल क्लौड फैर नीचे एन रिक्वेस्टल वेलाई वे सैट अलग क्या एन रिक्वेस्टल अभी क्या एन रिक्वेस्टल सो अने मन की चूड़म चूसरा सो इन वस्तना रिक्वेस्ट सो अलगे पर्फॉम मन की क्लौड फैर यूज द्वारा मन पर्फॉम अने मन की इंक्रीज आव जरूर अलग इंदर इंको मेजर आपशन एंटे चूँ इन हॉस्टिंग बै चुनाव अनिमटेड स्पेस का लिमटेड स्पेस हड्रेड जीबी पर् मं ले वन जीबी पर् मं तस्को सो मन की बैड रिक्वेस्ट रावी आ स्पेस अने लगा बैंड वित् अने मन की अ त्वर अम जरूर सो इलाक उ क्लौड फेर यूजे मन के एवं रिक्वेस्टल कावाल इधाल आ रिक्वेस्टल मटी मन सर्वर दी इध अलवेदन ओके सो इन चूँ ना दर ब्ला बैंड वित् लास्ट ट्वेंटी फोर अवर्स फिफ्टी फोर एमबी सेव चम सो इन टोटल वो टोटल अब चूसको इयरली सो इंका उन्मा सो ट्वेंटी फोर अवर्स के फिफ्टी थ्री एम बी वे इयरली चूसको इंका उ सो इला मन की क्लौड फेर पर्फॉम अने मन की पुतम ओके सो अलगे मन के थ्रेड्स वो बैठ नीचे सो आ थ्रेड्स को स्टापेदन सो इवा थ्रेड्स वाई रेडी सो स्टापेदी ओके सो इलावी मन एनलैटिक्स मन चूड़म अलग थ्रेड्स एक्ना मैप मन चूड़ी ओके सो आशन सो नैक्स्ट वन वी डीएनएस सो इंदा नैन आलरे ऐक्टिवेट चेयर चूसर इक स्टेटस वे सैट नेम डाट काम उ चोट दी डीएनएस ऐक्टेटी स्टेटस अलग डब्ल्यू 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 दर इध मैं ऐक्टेटी सोवे वनको जस्ट दाने क्लीक अभी ऐक्टेट अव चूसरा सो इला क्लीक ऐक्टेट आ सोवे एफ टी अकंट ऐक्टेटे जस्ट ही आपशन सैलैक्टे मन की ऐक्टेट सो डिफाट नीन टू आपशन ऐक्टेटा ना वे सैटो ओके सो इंदे सो नैक्स्ट क्रिप्टो सो क्रिप्टो मन जस्ट इकड़ आपशन एनक्रिपन आपशन एनेबल अलग टीएल एनेबल ओके नैक्स्ट इन फैर वा सो फैर वाल मन की सक्यूरी लैवल लो सो ए सो चूँ विजिटर् सिस्टम्स वैरस उन्ना सो अला इधे क्लौड फेर अने विजिटर दी मन दर रिक्वेस्ट रही आपे सो सक्यूरी लैवल लो का अडर अटाक हई मीडियम पेटे मन की तक रिक्वेस्ट अलवेद अटे अभी ब रिक्वेस्टे अलव चेदन सो इलांट मन आपशन पे ओके सो दिश बेटर अलग इंको आपशन इंटर चालेज पैसेज सो ई आपशन एंटे चूँ इनका विजिटर मैं वे सैटो कंटिवस टू अवर्स थ्री अवर्स टेन अवर्स उन्नाको सो अभी इक मन स्पेसीफ चयन विजिटर मैं वे सैट मैक्सीम सिंगि रिक्वेस्ट तो एंत उ सो इक ने फोर अवर्स अंत और यू विजिटर मैं वे सैट विजिटन सो तुम कंटिवस फोर अवर्स दुचम सो वन फोर अवर अन तरह अभी एक्सपैर आई सो विजिटर मल्ल रीफ्रे आज अने मल्ल ओपन अव जरगदन सो इधी फोर अवर्स ओके सो इंदे सो नैक्स्ट वन स्पीड सो इंद मन की स्पीड सो जस्ट इक राके लोडर दर आटोमेटिक आपशन सैलैक्टी सर अंदे सो अलगे कैचिंग सो कैचिंग कैचिंग लैवल वी स्टाडर्ड पे अलगे पर्च लैवल वी इंडिविजुअल फैल्स पटनी सो अलगे ब्रउज क्या एक्सपरेशन फोर अवर्स अल इंदा मैं फोर अवर्स सो अभी इंदो फोर अवर्स स्पेसीफ चयी सो अलगे इकशन अने आयम कंपलसरी आन चेयर सो एंटेवे सर्वर आफ्को सो अब इदे तीन दर क्या फैल्स अनेंटदन अंत मन दर फैल्स मन दर एवं आर्टल अवी आर्टल क्या फैल क्रियेट और सर्वर आगन इधी आ स्टाटिक पेजेस मन की चूप्च जरूर विजिटर की ओके सो अलगे आपशन वी आफ्चे सो वन दी आनारे 
అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే క్లౌడ్ ఫేర్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్లు కాకుండా ఈ ఎవరి విజిటర్ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా రిక్వెస్ట్ మనకి సర్వర్ దగ్గరికి పంపిస్తుంది అనమాట సో ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ ఎనేబుల్ చేస్తే సో ఈ ఆప్షన్ డిజేబుల్ చేయండి ఎందుకంటే మనం క్లౌడ్ ఫేర్ నుంచి వెళ్ళాలి కదా సో అందుకని సో మనకి పేజ్ రూల్స్ వచ్చి సో ఆప్షన్ ఏం అవసరం లేదు అలాగే నెట్వర్క్లో ఐపీసీ వి సిక్స్ కంపాటబిలిటీ ఆన్ చేయండి అలాగే వెబ్ సాకెట్స్ ఆన్ చేయండి సో ఐపీ జియో లొకేషన్ కూడా ఆన్ చేయండి సో ఒకవేళ విజిటర్ అన్వాంటెడ్ అని అనిపిస్తే ఈ ఈ ఐపీ జియో లొకేషన్ అనేది తీసుకుంటుంది అన్నమాట అంటే తన లొకేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తున్నాడు అనేది ఇది తీసుకుంటుంది అన్నమాట అంటే తన లొకేషన్ తీసుకుంటుంది ఓకే సో మ్యాక్సిమమ్ అప్లోడ్ సైజ్ వచ్చి హండ్రెడ్ ఎంబీ దట్స్ ఎట్ సో అలాగే ట్రాఫిక్ సో ట్రాఫిక్లో కూడా నువ్వు ఆప్షన్ ఏం చేయని అవసరం లేదు సో కస్టమైజ్ సో ఇందులో కూడా మనం ఏం చేయని అవసరం లేదు సో ఇందులో ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయండి అలాగే సర్వర్ సైడ్ ఎక్స్క్లూడ్స్ కూడా ఆన్ చేయండి సో హాట్ లింక్ ప్రొడక్షన్ అనేది అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీ ఇమేజెస్ని కూడా ఇవి ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ ఆప్షన్ మామూలుగా మీరు డిజేబుల్ చేసచ్చు ఎందుకంటే మనం ఆల్ ట్యాగ్ అయ్యి మనం వెబ్ మన ఇమేజెస్లో వాడతాం కదా సో అందుకని అవసరం లేదు సో వన్స్ మీరు ఇలా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత సో మీ వెబ్సైట్ అనేది కొంచెం ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ లెవెల్ కింద తయారవుతుంది అనమాట అంటే విజిటర్ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా మన దగ్గరికి రిక్వెస్ట్ రాకుండా ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ నుంచి రిక్వెస్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇలా మనం క్లౌడ్ ఫేర్ యూజ్ చేసుకుని మనం వెబ్సైట్ని సేఫ్గా అలాగే స్పీడ్గా అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి కొత్త వీడియోస్ మీ మెయిల్కి రావడం జరుగుతుంది సో ఒకవేళ ఇందులో క్వశ్చన్స్ అయినా ఉంటే కామెంట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇంకొక ఆప్షన్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ని మనం ప్లగిన్ నుంచి కూడా యాక్టివేట్ చేయొచ్చు అలాగే మీ కంట్రోల్ ప్యా కంట్రోల్ సి ప్యానల్ నుంచి కూడా మీరు ఈ క్లౌడ్ ఫేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ